Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 1 de julio y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética y psicología. En cualquier caso, hoy episodio 1805, vamos con un nuevo caso real, el caso de la paciente en la que la culpa era de su prediabetes. Así que, bienvenidos y empezamos. Nuevo caso real. Se trata de una mujer de 42 años que acude a la consulta porque después de haber probado muchísimas dietas, ya no es que no consiga perder, es que está subiendo y quiere parar de subir y perder esos kilos que ella lleva tiempo intentando perder. Vive sola y tiene a su hija adolescente una semana sí, una semana no. Trabaja como directiva de una empresa de marketing digital muy conocida, por lo tanto me eh, explica que el nivel de estrés es alto. Yo siempre que me dicen, trabajo en un sitio con ¿no? muchísima carga eh, y responsabilidad, les pregunto, del 1 al 10, ¿cómo es tu estrés? En este caso me contestó entre la niña y el trabajo, 10 de 10. Su historial de dietas. Bueno, pues así como muy común, lleva a dieta desde la adolescencia, pero es cierto que eh, las dietas que había hecho en la adolescencia no habían sido muy serias o durante mucho tiempo, simplemente pues había intentado perder algo de peso, pero eh, sin importancia, porque no había realmente un problema de peso en la adolescencia. Sin embargo, hace ocho años que sí que eh, ha entrado en el mundo de las dietas a raíz del divorcio. Después de divorciarse, cogió mucho peso y evidentemente cuando ella resurgió de esa depresión del divorcio, quiso cuidarse y quiso... Eh, pues perder todo ese peso que le hacía sentirse mal. Pues bien, desde hacía ocho años, que coincide con el divorcio, es cuando ha entrado en este mundo de las dietas. Las últimas dietas que ha hecho, pues por supuesto las de moda, ayuno intermitente y keto. Que en este caso me cuenta, porque claro, yo siempre que eh, pregunto el historial de dietas, pregunto cuál ha sido tu última dieta, cuánto tiempo la seguiste y cuánto hace que la has dejado. Bueno, pues resulta que la keto la había dejado hace relativamente poco, apenas unos meses, y el motivo de que la hubiera dejado es que sentía falta de energía, dificultad para concentrarse, y constantes resfriados, que no sabía si era por la dieta o no, pero ella nunca se ponía mala y de repente después de esa dieta empalmaba un constipado con otro, con un resfriado, con una gripe y realmente se encontraba muy débil. Por lo tanto, tenemos una mujer con una mentalidad de dieta. Los últimos ocho años ha aprendido que para perder peso hay que comer poco o comer menos, que eh, los hidratos engordan y bueno, pues toda una serie de creencias que me van a dificultar a mí bastante el tratamiento con ella. Ah, en cuanto al historial de peso, ¿vale? Esta paciente mide 1,68 m y ella, durante eh, toda su edad adulta, eh, mientras estuvo casada y bueno, ¿no? Eh, el, su peso habitual eran 65 kilos. Se encontraba bien, se veía bien, estaba a gusto, sin problemas. Tras el divorcio, sube a 80, es decir, eh, aumenta 15 kilos. Entonces es cuando empieza a hacer dietas y hace un sube-baja. Me cuenta que se mueve entre los 70, 80, 85, eh, 68, ¿vale? Pero que no estabiliza ningún peso. Hace una dieta, la deja, vuelve a subir. Hace otra dieta, la deja, vuelve a subir. Y se ha visto en los últimos 8 años en un sube-baja. Pero en estas últimas, en lugar de bajar, ya empezaba a subir. Actualmente tiene un peso de 85 kilos. Es decir, 20 kilos más de su peso habitual, el peso que ella eh, refiere como su peso habitual ideal, en el que ya está cómoda, se ve bien, bueno, que le gustaría volver a, a tener. Entonces, eh, claro, a mí cuando me dice hago un sube-baja, pero en los últimos eh, meses, con las últimas dietas, subo en lugar de bajar, a mí ya me llama la atención, porque ciertamente si has hecho sube-baja quiere decir que tu cuerpo responde, si ha dejado de responder quiere decir que algo está pasando, algo que se, eh, se te ha escapado, se le ha escapado al que eh, te haya tratado con anterioridad. Así pues, le pregunto por sus antecedentes personales, si hay patologías, historia eh, personal clínica, eh, problemas de salud, alergias, intolerancias, problemas digestivos, tránsito intestinal, porque, no sé, a mí me huele ahí que hay algo, ¿no? Entonces me cuenta que eh, no tiene ningún problema de salud, que sí que es cierto que la última analítica, que haría un año aproximadamente, le salió algo alterado, pero que le dijeron que, bueno, que se cuidara, que tenía algo ahí al límite, pero como que no le dieron importancia. Claro, yo pensé, bueno, pues veamos qué es ese ¿no? valor alterado al que no le han dado importancia y que quizá pues eh, sea el motivo por el cual está subiendo en lugar de bajar peso, ¿no? Entonces le pido esa analítica y eh, me, trae la, me, la, me la muestra y me sale en la analítica una glucosa de 120 con una glicada de 6,4. Claro, yo al ver eso digo, hombre, ¿cómo que no le hagas, no? Que no le des importancia. 
que te cuides y ya está, que más te dijeron, no, no, que me cuidara y digo, bueno, es que esto es una prediabetes, o sea, no basta con un cuídate, es algo que tienes que tratar y revertir, porque si no, pues puedes desencadenar una diabetes y muy probablemente esto sea lo que esté haciendo que tú no pierdas peso. Entonces, ¿qué hago? Pues como esa analítica tenía un año y no le habían dado importancia, pues yo le pido una nueva y ya de paso pues le miro otros parámetros. Después de una keto, un ayuno intermitente y de todas las dietas que había hecho, yo quería ver todo el perfil hormonal, tiroideo, lipídico, porque claro, con ese tipo de dietas siempre eh, hay una probabilidad bastante alta de que algo quede alterado. Así que pedimos una nueva analítica que me traerá eh, en la próxima visita. Seguimos la entrevista y entonces nos ponemos a hablar de su rutina alimentaria, de cómo es su alimentación, porque claro, al final es básico conocer este dato. Bien, pues eh, sin sorpresa para mí, me cuenta que sus hábitos alimenticios están desordenados. No hay estructura, no hay orden. ¿Por qué? Porque de repente un día desayuna, otro día no, de repente si sí, eh, se le alarga una reunión no come, de repente ha estado todo el día sin comer o ha picado cualquier cosa de la máquina y entonces llega por la noche y se come, vamos, todo lo que nos ha comido durante el día, es decir, hiperfagia en, en la cena, desorden, desorden, ¿vale? Mucho, mucho desorden. ¿Qué ocurría también? ¿Y qué me cuenta ella cuando hacemos la entrevista? Que claro, como tenía ese desorden y sentía esa falta de energía, el cuerpo le pedía azúcar. Entonces ella, entre horas, comía azúcar. Que si una chocolatina, que si traen no sé qué a la oficina, que si me voy a la máquina vending... El cuerpo era como que le pedía azúcar. Claro, cariño, pues que te pide azúcar ya no solo por tu falta de energía, tu falta de descanso, que ahora os contaré, y eh, por tu desorden dietético. Es que tu cuerpo te pide eh, azúcar porque debes tener la insulina, Dios sabe a qué niveles, ¿vale? Claro, todo esto no se lo dije así ni mucho menos, pero para mis adentros lo pensé. Ok, sí, puede que... ¿No? Pues parte del motivo por el cual tú sientes necesidad de azúcar sea la falta de energía, pero muy probablemente tu analítica haya empeorado. Porque con una prediabetes te han dicho simplemente cuídate y no te han dado pautas para corregirlo. Tenemos este desorden dietético y también tenemos un alto consumo de cafeína. El día que menos café se tomaba, se tomaba 8 cafés. Había días que podía llegar a tomarse 10. Evidentemente le dije, esto no puede ser. Pero otra vez más se vio en ese ciclo de el cansancio, necesito energía, necesito rendir porque el estrés de mi trabajo, porque luego acabo de trabajar y tengo a la niña, porque no todo eso le ha llevado a necesitar más y más cafeína. Claro, había generado una tolerancia a la cafeína brutal porque 10 cafés al día me parecen... Bueno, claro, evidentemente le pregunté, ¿todos cafeinados? Sí, sí, todos con cafeína. Luego entramos en el tema del descanso, ¿cómo duermes? Bueno, hombre, pues dependía de la época. La época que tenía más estrés, que coincidía evidentemente, cuando tomaba más cafés, dormía peor. Pues a lo mejor le costaba conciliar el sueño, se despertaba por la noche, entonces la cabeza le iba a 3.000, ya no cogía el sueño, a lo mejor lo cogía a las 5, pero se levantaba a las 6, entonces ya no dormía, un desastre. Era pues de esas pacientes que tienen el sueño cíclico. Temporadas que duermen más o menos bien, temporadas que duermen fatal, cuando coincide estrés y eh, picos de trabajo. Claro, pues aquí ya tenemos otra pauta a corregir, que es reducir el consumo de café a, como mucho, 3-4 al día. O sea, menos de la mitad de lo que estaba tomando. En cuanto al ejercicio, pues como podéis imaginaros, el nivel tan estresante que llevaba de vida y eh, pues la falta de tiempo la tenía sin hacer ejercicio. Ok, entonces acabamos la entrevista y yo siempre después de la entrevista, pues como pongo un poco sobre la mesa los objetivos, pongo un poco sobre la mesa las pautas a empezar a seguir y pues citamos en 15 días, ¿no? Claro, eh, ella solo veía, quiero perder peso, quiero perder peso, porque además se le juntaba la preocupación del posible aumento tras la menopausia. Tenía 42 años, estaba a unos, ¿qué? 8 o 10 años de iniciar menopausia. Pues a ella también le preocupaba, ¿no? Seguir aumentando. Entonces ya era una prevención en base a ¿no? Esa, ese posible aumento por la menopausia. Ella solo quería perder peso. Venimos de una mentalidad dieta, con dietas efectivas hasta el último año, y eh, quería como, ¿qué, qué hago? que yo quiero perder peso. Entonces yo comparo sus objetivos con sus necesidades y le digo, ok, tu pérdida de peso está ahí, pero créeme que tienes muchas otras necesidades. Necesitamos poner orden dietético, reducir el consumo de café, reducir el consumo de eh, azúcar y el picoteo entre horas. Tenemos que también eh, incentivar hábitos más saludables para el descanso y el ejercicio. Y por supuesto, tenemos que hacer una educación brutal nutricional sobre la prediabetes y trabajar esa mentalidad de dieta. O sea, fíjate si tenemos trabajo. Claro, al próximo seguimiento, pues yo le pauto todos los objetivos, tal, tal, las pautas, vemos las necesidades, establecemos los primeros objetivos, acompañamos de menú um, y en el siguiente seguimiento pues me trae la analítica. Bueno, claro, cuando yo veo esa analítica le digo mmm, lo que era una prediabetes es que está rozando la diabetes. Los valores estaban peor, ¿vale? Eh, la analítica que yo le pido me, me viene con una glucemia basal 
es decir, una glucosa en ayunas de 136 y una glicada de 6,8. Había empeorado, evidentemente, porque llevas un año sin hacerle caso a tu prediabetes con un desorden y con un caos dietético increíble. Pero es que además aparece hipercolesterolemia con un colesterol total de 240, un HDL de 40 y un LDL de 150 e hipertrigliceridemia, unos triglicéridos de 220. A lo que ella me dice, pues ¿cómo puede ser si yo nunca he tenido colesterol ni triglicéridos en mi vida? A lo que yo le digo, pues es lo que pasa cuando hacemos dietas basadas en grasas, proteínas exentas de fitoquímicos, verduras, frutas y alimentos de calidad. Y una, ¿no? una dieta desequilibrada como... no Todo esto era por la keto. En fin, eh, tenemos más donde trabajar. Entonces, durante las primeras sesiones... Pongo mucho el foco en que entienda qué es la prediabetes, qué le pasa a su cuerpo y cómo se corrige, cómo debe empezar a alimentarse. Y también enfocamos eh, esa primera sesión para establecer las pautas para la hipercolesterolemia. Por lo tanto, volvemos a trabajar el orden dietético. Marco la importancia de tener una estructura, de respetar las cinco ingestas diarias, de que en comida y cena haya estructura plato Harvard, de que todo lo que come sea integral, de que entre horas haga y tenga siempre a mano snacks saludables, de que haga un aporte de fibra adecuado, de que reforcemos el omega 3 y de que lleve una alimentación como debe y necesita llevar. Evidentemente, ella me escucha, asiente... Todo bien, pero yo en las sesiones posteriores me doy cuenta de que su mentalidad dieta le estaba impidiendo respetar el plato de Harvard. ¿Por qué? Pues porque los hidratos no los estaba comiendo. Le daba miedo y sí que había conseguido que desayunara tostadas, pero en la comida y en la cena brillaban por su ausencia. Bueno, pues las próximas sesiones las dedicamos a la mentalidad dieta, a trabajar todo ese historial de dietas, ese pesocentrismo, esa prohibición de alimentos, esas creencias irracionales, etc, etc, etc. Seguimos trabajando... Vale, y eh, volvemos a incidir en la importancia de la estructura, en que te tienen que comer hidratos de calidad, integrales, unos desayunos nutritivos, ingestas seguidas durante el día para que no haya eh, necesidad de picoteo, tener picoteo saludable, etcétera, etcétera. Bueno, vamos avanzando y evidentemente la pérdida de peso empieza a aparecer. En el momento en que consigo que me haga caso, estructure su alimentación, se deje de picoteo, reduzca la cafeína, mejore el descanso, reduzca el azúcar y eh, añada los hidratos a su alimentación, empieza a perder peso. En el tercer seguimiento ya había perdido 3 kilos. Claro, cuando ella ve eso, después de haber dado un voto de confianza a, a lo que yo le había explicado y al plato de Harvard y al aporte de hidratos complejos en pequeñas cantidades, empezamos, pero bueno, lo conseguimos, ¿no? Pues confía. Y al final siempre pasa lo mismo. En el que empiezan a, a perder peso, empiezan a confiar. Entonces seguimos avanzando, seguimos trabajando toda esta mentalidad dieta, la importancia de una alimentación completa, balanceada, etcétera, etcétera. También nos metemos a trabajar el estrés, porque sí que es cierto que yo soy nutricionista y me tengo que centrar en la alimentación, pero al final trabajo el estilo de vida, trabajo los hábitos. ¿Y de qué me sirve a mí que consigamos que comas perfectamente y tengas una alimentación saludable, eh, enfocada a tus necesidades, eh, hayas hecho la educación eh, alimentaria, hayas des, ¿no? generado una desmentalidad de dieta, si sí, luego no duermes, estás estresada, tienes ansiedad, eh, no haces ejercicio, etcétera, etcétera. Así pues, las siguientes sesiones y como la pérdida de peso iba siendo favorable, nos metemos a trabajar el estrés, el descanso, y la, la, el hábito del ejercicio. Todo esto cuesta muchísimo, pero yo le hago ver que o invierte en ella o la cosa no se va a mantener, ¿vale? Entonces es como, ya que te pones a trabajar en ti, trabaja todos los aspectos. Bueno, pues claro, evidentemente cuando conseguimos reducir los niveles de cafeína, conseguimos mejorar el descanso, como mejoramos el descanso, aumentamos la energía, como aumentamos la energía, se ve capaz de empezar a aumentar la actividad diaria, que no ejercicio, cómo aumenta la actividad diaria y siente todavía más energía, empezamos a trabajar el estrés. Y cuando trabajamos el estrés, trabajamos un poco el reloj, que yo le llamo el reloj de la salud, eh, consigo que estructure mejor, que se priorice a ella y no a su trabajo, etc, etc, sacamos por fin un ratito para el ejercicio. Esto costó muchísimo, esto aquí os lo estoy contando y parece súper fácil, pero igual eh, llevamos prácticamente un año de tratamiento. Total, que ya llevamos perdidos, ¿vale? Ahora os haré el repaso de los pesos. Llevamos perdidos 10 kilos, ¿vale? Estamos más cerca del objetivo. Recordemos que iniciamos en 85, estamos en 75 y ella quería llegar a los 65. También hay que ser un poco realistas y trabajar las expectativas porque igual el peso que tenías con 30 años no lo puedes tener con 45. 
¿vale? Entonces, eh, como ya había pasado más de seis meses, estábamos cerca del año de tratamiento, le pido eh, hacer de nuevo la analítica, porque al final es la salud. Pues que todo ha mejorado, evidentemente, y como era de esperar. Porque si no, ciertamente dudo que hubiera empezado a perder peso. En la analítica que me trae al cabo de prácticamente un año de tratamiento, la glucosa en ayunas estaba en 95, la glicada normalizada en 5,6. Ok, el tope es 5,7, pero estábamos en un rango normal. El colesterol había bajado a 190, subiendo el HDL a 55 y bajando el LDL a 90. Y los triglicéridos se habían estabilizado en 140. Sí, vale, no eran niveles súper saludables ni eh, habíamos conseguido ¿no? pues eh, establecer unos parámetros súper súper bajos pero ya habíamos entrado en rango de normalidad ya habíamos corregido todo eso y ella puede darse cuenta ¿no? de que cuidarse tiene sus frutos eh, llegados a este punto, pues imaginad, ¿no? Después de casi un año trabajando absolutamente todo lo que es la educación nutricional, la mentalidad, dieta y, y, y demás, le digo, nos faltan 10 kilos, o tú quieres acabar de perder 10 kilos, sí que es verdad que hemos trabajado mucho el estilo de vida, que te encuentras mejor, que ya no hay falta de energía, que has perdido 10 kilos, que eso es mucho volumen, que te ves mejor, etc, etc, etc. Pero si quieres acabar de perder estos 10 kilos, me temo que debemos incluir ejercicio en mayor cantidad, intensidad y frecuencia. Porque la alimentación la tenemos controlada. Porque el descanso, dependiendo un poco del nivel de estrés, del trabajo, de la carga de trabajo y del pico de trabajo, más o menos está bien. Ese estrés has conseguido medio gestionarlo, aunque te faltaría acabar de tratarte con una psicóloga para gestionar esa ansiedad, pero bueno, eh, no te puedo obligar. ¿no? Entonces era como si acabamos de rematar con una práctica de ejercicio intensa y frecuente, vas a acabar eh, de perder esos kilos que, que te faltan. Entonces, claro, al final esto es un pensamiento que ya tiene que hacer, implica un cambio en sus rutinas, en sus horarios, implica a lo mejor también ver menos a su hija, bueno, tu hija también era adolescente y quieras que no, pues pasaba bastante de ella, pero bueno, al final me dijo como me lo pensaré, me lo pensaré, me lo pensaré, y nosotras ya llevábamos espaciando las visitas, eh, pues los últimos, a partir de los seis meses o así, yo ya suelo empezar a espaciar visitas cuando veo que todo está más trabajado y que no hace falta vernos cada 15 días, pues a lo mejor empiezo a citar a los pacientes una vez al mes. Claro, nos veíamos una vez al mes. Pues cuando volvió, la siguiente vez volvió con 3 kilos menos. Habíamos perdido 13 kilos y ella me dijo que había conseguido instaurar un día más de ejercicio. Llegados a ese punto, yo le dije, mira, si quieres que nos sigamos viendo, yo no tengo inconveniente, vamos a trabajar, ¿no? Nunca, ¿cómo es esto? El saber no ocupa lugar y siempre hay más cosas que aprender sobre alimentación y nutrición, pero ciertamente ya lo tienes. Lo has cogido, lo has adquirido, lo has interiorizado y no me necesitas realmente. Necesitas acabar de incluir un tercer día, necesitas acabar de ¿no? eh, trabajar ese estrés, favorecer un buen descanso, aplicar ¿no? gestión de ansiedad, etcétera, etcétera. No me necesitas, le dije. Que si quieres que nos sigamos viendo, nos seguimos viendo, pero ciertamente yo creo que si quieres, estás preparada para volar. Entonces, al decirle eso, le propuse lo que le, propuso, lo que le propongo siempre a mis pacientes, antes de finalizar un tratamiento y es, en lugar de vernos al siguiente mes, vernos a los tres meses. Porque yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes, si en tres meses te has mantenido, ya estás, vuela. Y así hicimos. Tres meses después nos volvimos a ver y la paciente volvió con 68 kilos, feliz como una perdiz, con todo interiorizado, habiendo puesto límites en el trabajo, habiéndose priorizado, habiendo cambiado su estilo de vida, habiendo corregido todo lo que necesitaba corregir. Con una analítica no ideal, pero mucho más saludable, con una prediabetes tratada y erradicada y con unos conocimientos firmes y en base a la ciencia sobre qué es comer sano y cómo hay que comer para perder peso. Así pues, después de un año y medio de tratamiento, podemos decir que esta paciente consiguió sus objetivos. Fue difícil porque yo luego lo pienso, cuando os explico los casos reales, esto suena muy fácil, como, ah, pues lo consiguió, ¿sabes? Pero es como un año y medio luchando contra una mente de mentalidad dieta, contra muchas creencias, contra una persona que se te pone a llorar en consulta. Es mucho más complejo de lo que suena en el podcast. Pero bueno, en cualquier caso, después de un año y medio consiguió su objetivo, yo feliz de haber cambiado el estilo de vida de esta paciente como de tantos otros y eh, ella agradecida agradecida infinitamente porque eh, estaba preparada para asumir la futura y próxima menopausia que estaba por llegar. Así que nada más, chicos y chicos, chicos y chicas, ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, caso de éxito, una vez más. 
Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética y psicología. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana martes a las 8. Que tengáis muy feliz lunes y hasta pronto. Adiós.